இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆங்குலரில் வந்து ஒரு மெயினான ஒரு கிளாஸ் ஒரு ஒர்க்கிங் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா டிரெக்டிவ் டிரெக்டிவ்ஸ் ஸோ டிரெக்டிவ்ஸ் வந்து நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது டிரெக்டிவ்ஸில் அது வந்து அது வந்து அதனால் நம்மளுக்கு மேலே ஆங்குலரில் என்ன ஒரு யூஸ் ஆங்குலரில் வந்து டிரெக்டிவ் வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு மேஜரான ஒரு ரோலு ஆங்குலர் டிரெக்டிவ்ஸ் வந்து இது அது வந்து ஒரு கிளாஸ் பேஸ்டு கூட நம்ம சொல்லலாம் அது எப்படி சொல்கிறது ஒரு சிஎஸ்ஆர் சிஎஸ்எஸ் செலக்ஷன் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குது அது வந்து என்ன எஸ்டிஎம்எல்லில் வந்து இந்த பேஜில் வரும்போது ஒர்க் பண்ணணும் இந்த மாதிரி சிஎஸ்எஸ் டைப்பு இன்புட் டைப்பு அவுட்புட் டைப்பு ப்ரொவைடர்ஸு இந்த மாதிரி வரிஸ் எந்த டைப் வேணாலுமே நம்ம வந்து டெரெக்டிவ்ஸை வந்து டெரெக்டிவ் மூலயமா அந்த அச்சீவ் பண்ண முடியும் இதில் வந்து நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து என்னென்ன டைப்பாக முதல்ல நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்ம டெரெக்டிவோட கான்செப்டை வந்து இன்னும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ டெரெக்டிவ்ஸில் மேஜராக வந்து மூணு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து காம்பனண்ட்டு டெரெக்டிவ்ஸ் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் டெரெக்டிவ் டெரெக்டிவ்ஸ் தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ரிபியூட் டெரெக்டிவ்ஸ் உங்களுக்கு இந்த நேம்லேயே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடச்சிருக்கும் காம்பனண்ட்டுனா என்னென்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ காம்பனண்ட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கிளாஸ் வேரியபிள் அது வந்து எப்படி சொல்லலாம் காம்பனண்ட் டெரெக்டிவ்ஸ் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கிளாஸில் வந்து கொடுக்கறதுக்காகவும் அந்த காம்பனண்ட் வந்து ஒரு ரன் டைம் பண்ணும் போது ஒரு ப்ராஜெக்ட் இந்த கரெக்டாக இந்த பிளாக் வந்து எனக்கு ரன் ஆகும் போதோ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டைமில் அதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் வந்து ரன் டைமுக்குள்ள நடக்கக்கூடியது வந்து நம்ம சொல்லலாம் காம்பனண்ட் டெரெக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சரல் டெரெக்டிவ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ரொம்ப ஒரு மேஜரான விஷயம் ஸ்ட்ரக்சரல் டெரெக்டிவ் வந்து எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த வேர்ட்லேயே உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னென்னா ஹெஸ்டிஎம்எல்ல எனக்கு இந்த இப்போ இந்த பேஜில் வந்து ஃபங்க்ஷனல் டிவைஸில் ஏதாவது ஒன்று அப்ளை பண்ணிக்கலாம் டெரெக்டிவ் மூலயமா அது எப்படின்னா இதில் நிறையா இருக்குது ஃபார் பேசிக்கான டைப் நான் சொல்கிறேன் என்ஜி இஃப் இருக்குது என்ஜி ஸ்விட்ச் என்ஜி ஃபார் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ஸ்ட்ரக்சுரல் டெரெக்டிவ்னு சொல்லுவோம் எதுக்காக அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லூப் எடுத்துக்கலாம் லூப் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச வேண்டிய விஷயம் என்ஜி ஃபார் இப்போது எனக்கு வந்து இப்போ இப்போ டைனமிக்காக டேட்டா வருது அந்த டேட்டா வந்து எனக்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பத்து டேட்டா வருதா நம்ம பத்துக்கு உட்காந்து நம்ம உட்காந்து பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதை அதுக்கு வந்து ஒரு நேம் பண்ணிப்போம் இட் மேபி அரே அரே ஆஃப் இன்சைட் அரே இதை நம்ம டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனோட பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தெளிவாக புரியும் அந்த சக்சுவல் டெரெக்டிவோட மீனிங்காக மட்டுமே தான் நான் இதை சொல்கிறேன் ஸோ இந்த என்ஜி ஃபார்னு போட்டுட்டு நம்ம இந்த யூஎல்ஐலில் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த அறையோட நேம் அரே டாட் நேம் அப்படின்னு போட்டோன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபுல் இதுவுமே எத்தனை நேம்ஸ் இருக்கோ அத்தனை நேமுமே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த யூஎல்எல்எல் இந்த எல்ஐஎல் கரண்டில் ஏல வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிடும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இஃப் கண்டிஷன்ஸ் வச்சு இப்போ சைன்இன் பண்ணும் போது ஒரு சில பேஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சைன்இன் சைன்இன் பண்ணால் மட்டுமே தான் உங்களுக்கு இந்த பேஜ் எல்லாம் தெரியணும் சைன்இன் பண்ணால் தான் பேமெண்ட் எல்லாம் தெரியும்னு சொல்லுவோம் அப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ஜி இஃப் கண்டிஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் சுவிட்ச் கேசஸ் உங்களுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் படிச்சிருந்தீங்கன்னு அப்பியஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் சுவிட்ச் கேசஸில் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்துமே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஒர்க் பண்ணக்கூடியதுக்காக தான் வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் டெரெக்டிவ் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து வந்து ஆட்ரிபியூட்ஸ் டெரெக்டிவ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அந்த வேர்டு எல்லாத்துக்குமே வேர்டு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாலே போதும் அது ஒன்றுமே இல்லை என்ஜி ஸ்டைல் ஸோ இந்த மாதிரியும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் என்ன என்ஜி ஸ்டைல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ரிபியூட்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம்னா இப்போ ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது இப்போ எனக்கு இந்த இடம் தான் இருக்கும்போது ரெட் கலரில் இருக்குது எனக்கு வேறு லாகின் பண்ணிட்டு போனதுக்கப்புறம் இதோட ஸ்டைல் அதாவது இந்த பேக்ரவுண்டே வேறு கலர் வேணும்னா நம்ம இந்த என்ஜி ஸ்டைல் இது வந்து ஒரு ஆட்ரிபியூட் கலர் அண்டு ஃபா பேக்ரவுண்டு பாக் ஷேடோஸ் ஃபோக்கஸ் இதெல்லாமே வந்து ஒரு ஆட்ரிபியூட் இதை வந்து ஒரு இன்னும் ஒரு ஒரு ஆட்ரிபியூட்டில் வரும் ஸோ அந்த ஆட்ரிபியூட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து நம்ம ஆட்ரிபியூட் டெரெக்டிவ்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஜி
லேசி லோடிங்னா பேசிக்கா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெப்சைட்ல வந்து பத்துக்கு மேல நிறைய பேजेस இருக்கும் சோ அந்த பேजेस எல்லாமே நம்ம ஒன் டைம்லயே நம்ம ஓபன் பண்ணும்போது அந்த பேजेस எல்லாமே வந்து வர்க் ஆச்சு அப்படினா கண்டிப்பா இது வந்து பெரிய லாக் ஆகும் டைம் டைம் டிலே வந்து அதிகமா இருக்கும் இந்த டைம் டிலே ஓவர் கம் பண்ணாதா ஆங்குலர்ல வந்து லேசி லோடிங் மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க எப்படினா இப்போ இந்த பர்టిక్యులர் காம்போனென்ட் கிளிக் பண்ணும்போது மட்டுமே இந்த பேஜ் வந்தா போதும் அப்படிங்கற மாதிரி தான் வந்து இதோட வர்க்கிங் வர்க்கிங் அவுட் சிம்பிள் சிம்பிளா சொல்லணும்னா சோ அது வந்து எப்படி இம்ப்ளிமென்ட் பண்றோம்னு அத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரவுட்டிங் அண்ட் இந்த காம்போனென்ட்ஸ் பத்தி நம்ம ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கணும் சோ இப்போ ப்ரீவியஸ்லி நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த ரவுட்டிங்ல தான் வந்து இப்போ நான் பார்த்து இந்த காம்போனென்ட் கொடுத்திருக்கேன் இந்த காம்போனென்ட் வந்து எதை ரீடைரக்ட் பண்ணனும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹோம் பேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரீடைரக்ட் பண்ணும் சோ அதே மாதிரி இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் ஒரு மாடியூல் ஒன்னு கிரியேட் பண்ண போறேன் அது கமெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ng g and m for module lazy layout அப்படின ஒரு மாடியூல் ஒன்னு கிரியேட் பண்றேன் ஓகே இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லேசி லேஅவுட்ன்ற ஒரு மாடியூல் வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் ஆயிடுச்சு மாடியூல் வந்து உங்களுக்கு ஒண்ணு கிரியேட் ஆயிடுச்சு சோ ng space g space c லேஅவுட் அப்படின ஒரு மாடியூல் ஒன்னு கிரியேட் பண்றேன் இது வந்து உங்களுக்கு ஹோம் கீல ஒரு லேஅவுட் மாடியூல் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிரியேட் பண்ணிடும் டடா ஓகே இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு html css ts5 ஓகே இப்போ நம்மளோட மெயின் டார்கெட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹோம்ல வந்து இந்த ரவுட்டிங் லிங்க் கொடுத்து இந்த லேசி ரவுட்டிங் லிங்க் கிளிக் பண்ணும் போது எனக்கு இந்த பேஜ் வரதா நம்ம இதுவே நான் காபி பண்ணிக்கிறேன் காபி பண்ணிட்டு இந்த மாடியூல் டாட் டிஎஸ்ல தான் நம்ம டிக்ளேர் பண்ண போறோம் ஸோ இதை நான் காபி பண்ணிட்டு இங்க நான் பேஸ் பண்றேன் ஸோ ரவுட்ன்ற பிளக் இன் நம்மளுக்கு தேவை இந்த இடத்துல வந்து இந்த லேஅவுட் இது இந்த ஆப் வந்து இது ஆக்சுவலா இப்ப நான் எப்படி கோடுக்கு வந்து புரியுற மாதிரி சொல்றேன்னா ஆப் ரவுட்டிங் மாடியூல்ல வந்து இந்த லேஅவுட் மாடியூல கால் பண்ணும் இந்த லேஅவுட் மாடியூல் வந்து இந்த காம்போனன்ட்டை கால் பண்ணுன்ற மாதிரி சொல்ல போறேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கலாம் இப்போ பாத் இன்னும் ஸ்ட்ரிங் இங்க வந்து லோட் சில்ட்ரன் கொடுத்துட்டு நம்ம இப்போ இந்த லேஅவுட் மாடியூல இப்ப நம்ம பாயிண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரிங் டாட் ஸ்லாஷ் இது இந்த பாத் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வேணா வேரி ஆகலாம் லேசி லேஅவுட் ஸ்லாஷ் லேசி லேஅவுட் டாட் மாடியூல் ஹேஷ் ரெப்ரசன்டேஷன் எதுக்காகனா இந்த எக்ஸ்போர்ட் கிளாஸ் தான் நம்ம இங்க கூப்பிட போறோம் சோ ஹேஷ் போட்டுட்டு இந்த எக்ஸ்போர்ட் கிளாஸ் நம்ம இன்க்ளூட் பண்றோம் சோ இப்ப பாத் இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இந்த இடத்து எனக்கு நீ வந்து இதை கிளிக் பண்ணும்போது இந்த மாடியில மட்டுமே நீ காட்டு அப்படினு நான் இப்ப இந்த கோட் கிட்ட சொல்றேன் என்ன மாடியூல்னா இந்த லேஅவுட் மாடியூல் சோ இந்த மாடியில மட்டுமே பாயிண்ட் பண்ண சொல்றோம் சோ இப்ப என்ன பண்ணோம் डायरेक्टली கோடு இங்க இருந்து இங்க வந்து இந்த இடத்துல பார்த்து எம்டியா வச்சிருங்க இந்த இடத்து இங்க வந்த உடனே இந்த மாடியூல்ல லேசி லேஅவுட்ல உள்ள லேஅவுட்ல உள்ள மாடியூல காம் கால் பண்றன்ற மாதிரி நம்ம இங்க சொல்லுவோம் அப்ப நான் அதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இங்க போயிட்டு இங்க கொடுத்துடணும் டிக்ளரேஷன்லயும் இதை கொடுத்துடணும் ஓகே சோ இப்போ அஸ் ஃபார் இப்போ உங்களுக்கு அந்த அண்டர் இது கொடுத்தாச்சு இங்க இருந்து இங்க போனோம் இந்த பார்த்து கால் பண்ண சோ நான் இந்த பார்த்து கால் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன் இது டைரக்டா என்ன பண்ணும் இந்த மாடியூல போய் பாயிண்ட் பண்ணும் இந்த மாடியூல பாத்தீங்கன்னா லேஅவுட் காம்போனட்டை கால் பண்ண அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எவ்ரி டைம் நம்ம அதை கிளிக் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அந்த மாடியூல வந்து இது காபி கால் பண்ணிடும் அப்புறம் மாடியூ ரீலோட் பண்றேன் உங்களுக்கு எரர் கண்டிப்பா வரும் ஓகே எரர் என்ன ஆயிடுச்சு ஓகே நான் ஹோம் கிளிக் பண்றேன் இதுக்கு த்ரோ கிளிக் பண்ணும் போது கண்டிப்பா எரர் த்ரோ பண்ணிருக்கோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ரவுட்ரு 
பாடி வந்து என்னென்ன கொடுக்கணும் ஸோ இம்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு அப்படியே இந்த இடத்துல இம்போர்ட்ஸில் கொடுக்கணும் மின் மாடியூல் ஸோ ஆப் ரவுட்டிங் மாடியூலில் வந்து ரூட்டுன்னு இருக்குது ஏன்னா இது வந்து பேரண்ட்னால் நம்ம ரூட்டுன்னு கொடுக்குறோம் ஸோ அதே இது வந்து சைல்டுன்றனால சைல்டு மென்ஷன் பண்ணி இப்போ ஹோம்ல போயிட்டு அந்த பார்த்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் டிஜிட்டல் எவ்வளோ கரெக்டாக இருக்காங்க இந்த இடத்துல போயிட்டு ஹோம் ஹோம் வந்து செக் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ ஏதாவது காட்டுறது மாடியூல் இஸ் பார்ட் ஆஃப் டிக்ளரேஷன் டூ மாடியூல் இது வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணும் போதே டிஃபால்ட்டாக இங்கே கிரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ ரெண்டு இடத்துல பண்ணால் சர்க்குலர் டிபெண்டன்சி ஏறாரு இது ஏன் கிரியேட் ஆச்சுன்னா நான் கிரியேட் பண்ணும் போது இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கும் இதை ஸோ அந்த அதுதான் நடந்திருக்கீங்க ஸோ அதனால தான் அங்கே வந்து ரெண்டு இடத்துல டிக்ளேர் ஆகிருக்குன்னு காட்டுது இப்போ ஹோமு இப்போ கிளிக் பண்ணோன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லேசி லோடிங் ஒர்க்ஸ் ஆட்டோக்ளையும் போய் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் கிளியர் பண்ணிடுறேன் பார்த்து எடுத்துடுறேன் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஃபுட்டர் இருக்குது ஹோம் கிளிக் பண்ணால் ஹோம் வரும் இதை கிளிக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா லேஜ் லேவட் மாடல் அப்போ தான் உங்களுக்கு லோட் ஆகுது திரும்பி நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் பார்த்து எடுத்துடுறேன் கம்ப்ளீட்டாக இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஹோமில் இருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் அந்த மாடியூல் இருக்குது ஓகே கிளியர் பண்ணிவிட்டு நான் திரும்பி இப்படி கிளிக் பண்ணும் போது அங்கே திரும்பி இப்போ தான் லேசி லே அவுட் மாடியூல் வந்து உங்களுக்கு ட்ரிகர் ஆகுது ஸோ இப்படி தான் வந்து ரவுட்டிங் லிங்க் வந்து லேசி லோடிங் வந்து ஒர்க் பண்ணுறது